السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیشو بی دیشیر دوری رو کاسر دور شک ستا بائی بندر شاگتو جانت چی بانگلا بیشنر بیشش اسلامی انوشتانے مانوب جیبون اسلام شندر و شتر شیشو کے انوشتانے علا چنہ جنو پوستی ترے سے امرا تین جن امی ڈاکٹر محمد عبد الرشید علامت ڈانے روئے سین خان کا جبباری اچشتیا آرائی حضر نارنگان جیر پیش شاہب الحض مولانا محمد گلام کبریہ السلام علیکم ورحمت اللہ رحمت بامی روئے سین دارون نجا صدیقی اکامل مدرس ہر محدیث الحض حضر مولانا بدر الزمان ریاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوشت ستا بندورا آج آم رالو چنا کربو کعبہ گھر و مکت المکرمہ ایتیہاش گروت و مہت و شمپر کے آلو چنا شروع تے پویتر قرآن الكریم میر سورہ آل امران ایر سیانا بوئی او شاتانا بوئی نمبر آیات تلاوات امار شن بو تلاوات کرسن حافظ عبداللہ المامون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. الحمد لله. أمر حافظ عبد الله المامون الكونت هي بوبيتر القرآن الكريم السورة على إمران السيانة بيا بعند شاطنة بيا نمبر آية التلاوة تمر شونيسي. مهان رب العالمين عدد بوليسن. مانوسه جنو بثوم جه غار بوتيشتي ده هيجي لو مكاي. شه غار بور كتما يا بعند بيشو باشير جنو تاتي شوتيك بوتي نيرديشن رويسه. مكاي أبوستي تو يه غارتي تي أنيك شو إسپوست تو نيرديشن رويسه. माकाम इब्राहिम तरन्नतों मो जेके वे घरे प्रवेश करे शनिरापोध होए जाए मानुष जन्नो जार एक घरे जावर शामुर थोआ से तार जन्नो अल्लाह उद्दीश्य एक घरे हाउस करा आवश्यक एवं फरोज आर के वो जो दी कुफ्री करे अर्थात हाउस करा था के बीरोतो था के निश्चयी महान अल्लाह विश्व जान होते अमुखा कबागर तर चौथुर दिक बरकत माय करें सें इखाने अल्लाह पाकेर बहुनी दर्शन रहें से किशब बरकत इखाने रहें से एवं समग्र विश्व थे के विभिन्न प्रांतों थे के अल्लार बंदरा इखाने की टाने कैनो जान शे विषय आज के आमद अल्लाह चुना अमी पुथमी मलन बद्रुज जमन दिया दापनर का सेज बो इजे कबागर कौ किभावे होलो तलावते अमरशुने चला सुभाना हुआ तला बोले चिन इन्न अव्वल बैती वो दी अली नास तमाम विश्व जगो तेर मानुषीर जन्नो अल्लाह बोले चिन जे आमी प्रथम जे घर निर्माण करें चिता होलो ए बी बक्का ए मक्का तुल मकर्रमाय तमाम मुफस्सिरीने के रामरी इतिहास बोले चिन जोखोन बुनियादम तो इडी करा जन अल्लाह पाक फेरेस्ता देर परामोशो चाइलेन इटे अल्लाह पाक इटी बरोत्तो तिनी बोलेन जामी ए पृथ्वी ते आमार खलीफा निनी धारण करते चाइ फ अल्लाह पाक के रिकासे माफ चावर जन्नो मुफस्सिर ने केराम बोले चिन तारा आर्शे आजी मेर पासे तारा चौक कोड दिलेन शाट्टी चौक कोड जखोन दिलेन अल्लाह पाक खुशी होलेन अल्लाह माफ करे बोलेन 
সে আমার ফেরেস তারা যখন আমার বান্দা তৈরি করব আমার খলিফা তারাও যেন এমন পদ্ধতিতে মাফ চাইতে পারে এই পৃথিবীতে আর সে আজিমের নিচে জমিনের মধ্যে আমি একটি ঘর নির্মাণ করব এই জন্য ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ বলছেন লাউয়াকা আতিল আরশ আলাল আরদ লাউয়াকা আত আলাল কাবা যদি আরশ কখনো আল্লাহর ভেঙে পড়ে তাহলে সেটি আরশে আজিমটি কাবা ঘরের উপরে পড়বে কিন্তু মুহাদ্দিসিনি কেরাম বলেছেন এই যে সৃষ্টিটি আমরা জানি কাবা ঘর অনেকেই আমরা বলি সেটি তৈরি করেছেন ইব্রাহিম ইসলাম কিন্তু কোরআনে পাখির বক্তব্য ও ইজিয়ার ফাও ইব্রাহিমুল কাওয়া ইদামিন আল বাইতি ওয়া ইসমাইল ইব্রাহিম এবং ইসমাইল কাবা ঘর যে তারা উঁচু করেছেন রফা মানে হচ্ছে উঁচু করা কিন্তু এই সৃষ্টিটি কিন্তু ইব্রাহিম করেন নাই ভিড় ছিল সেটিকে তিনি রিকনস্ট্রাকশন করেছেন এই জন্য এখানে আমাদের আলোচনা বিষয় আসবে যে কাবা ঘর কিন্তু অনেকবার নির্মিত হয়েছিল পুনর্নির্মাণ হয়েছিল কাবা ঘরের বানানোর যে সূচনা হজরত সৈয়দি রহমাহুল্লাহ তিনি লিখেছেন যে এটি দশবার পুনর্নির্মাণ হয়েছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তোয়াসাল্লাম যে এই পাথর দিয়ে কাবা ঘর তৈরি করলেন এরপরে কিন্তু অনেকগুলো সৃষ্টি হয়েছে পুনর্নির্মাণ আল্লাহর হাবিবের জামানাতে যেটি হলো সেটি হলো কোরাইশরা তাদের টাকা পয়সা নিয়ে কাবা ঘর তৈরি করতে গিয়ে গিয়ে দেখলো তাদের কিছু কমতি হয়ে গেল টাকা পয়সার কারণ তারা হালাল টাকা দিয়ে কাবা নির পুনর্নির্মাণ করবে এতে করে একটু মিনিমাইজ করা হলো আল্লাহর পেয়ারা হাবিব তার উপরে ছিলেন এবং এটির উপরে কিন্তু ইবনে জুবায়ের রাদি আলোচনা আসলেন তখন তিনি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ভিত্তির উপরে নির্মাণ করলেন কেননা আল্লাহ রসুল বলেছিলেন লাউলা কাউমাকে হেদসান ফিল ইসলাম ও আয়সা তোমার বংশের লোকেরা নতুন মুসলিম না হলে আমি ইব্রাহিম নবীর উপরে আবার সেটিকে বড় এক্সটেন্ড করে দিতাম তো ইবনে জুবাই রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি এসে আল্লাহ রসুলের প্রিয় সাহাবি তিনি ওই কোরাইশরা যেটুকু সংকুচিত করেছিল তিনি সেটিকে আবার এক্সটেন্ড করে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তোয়াসাল্লাম ভিত্তির উপরে আনলেন এবং এটিকে আবার ভেঙে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এসে কোরাইশদের ভিত্তির উপরে রাখলেন আবার যখন খালি হাজতে পঞ্চম খলিফা যাকে আমরা বলি আমার আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ তিনি চাইলেন আবার সেটিকে বাড়াবেন কিন্তু সেটি ইমাম মালেক বললেন যে না ইমাম মালেক এবং তৎকালীন সময় সমস্ত আলমরা বললেন তাহলে কাবাগর বারবার ভাঙবার একটি প্রশ্ন হবে আপনার কাছে আবার আসবেন ইনশাল্লাহ ডক্টর গোলাম কিবরিয়া তো কাবায় বাইতুল্লাহ তার সাথে রয়েছে হাজরে আসওয়াদ মাকাম ইব্রাহিম এর পাশে রয়েছে মিজাবের আহমাদ তো এই কাবার ফজিলত সম্পর্কে যদি একটু বলেন বিশ্বজাহান যা আছে সব কিছুর জন্য হেদায়তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই কাবা যার কারণে রাসুল সাল্লাহ আলাইসলামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়েছেন এই কাবার সংলগ্নে সমস্ত নবী রাসুল এই কাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কাবাগরের মধ্যে একেবারেই গাথুরিতে আছেন হাজারে আসওয়াদ হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বেশ কয়েকটা হাদিসে দেখেছি কানা বিয়াদাম মিনাল্লাবান এই হাজারে আসওয়াদটা এটা দুধের চাইতে বেশি সাদা সাদা ছিল ওলা কিন সাউাদাত বেকুবুল জাম্বি বনি আদম বনি আদমের গুনার স্পর্শর কারণে এটা আস্তে আস্তে কালো হয়ে গেছে হজরত অমর আদিল আদম বলেন ইন্না কা হাজার লা তাদুর ওলা তানফা তুমি তো একটা পাথর মাত্র উপকার করতে পারো না ক্ষতিও করতে পারো না কিন্তু আমি দেখেছি আল্লাহ রাসুল তোমাকে চুমা দিয়েছেন সেজন্য আমি তোমাকে চুমো দিই যেখানে দুজনের বাচ্চা জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম চুমো দিয়েছেন এই পাথরের ফজিলত আর কি হতে পারে রসুল পাক সাল্লামের মোবারক মুখ থেকে তিনি চুমা দিয়েছেন যে পাথরে কত ভক্তি করে এই কাবাগরের পাশে মা কামে ইব্রাহিম মা কামে ইব্রাহিমটা প্রথমে একেবারে কাবাগরের লাগানো ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের পায়ের দাগগুলি স্পষ্ট দেখা যেত মানুষ গিয়ে সেখানে চুমো দেয় হাতে ধরে স্পর্শ করে বরকত নেই এমন করতে করতে দাগগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল আব্দুল আবনে জুবায়ের এখান থেকে সরাইয়া একটু দূরে নিয়ে রাখছেন হজরত অমর আদিল্লাহ তোমার বলেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চারটা কাজে আমার মানে আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এর মধ্যে একটা ছিল যে এই মাকামি ইব্রাহিমটা যদি মুসল্লাহ হইত কতই না ভালো হতো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সঙ্গে সঙ্গে কোরআন রায়াত নাজিল করে দিয়েছেন অত্যাখুজুল মাকামি ইব্রাহিম মুসল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা মুসল্লাহ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখান থেকে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে এখানে নামাজ পড়েন এখানে মিজাবের রহমত নামে একটা পরনালা আছে যেটা দিয়ে পানি কাবা ঘরের সাদে বৃষ্টি পরে যদি কখনো সে পানি সেখান থেকে পড়ে ইব্রাহিম আল ইসলাম যখন নাকি কাবাটা নির্মাণ করেছিলেন এই কাবাটার উচ্চতা ছিল নয় গজ বা নয় হাত এটা দৈর্ঘ্য ছিল আঠারো হাত এইভাবে কাবাটা ছিল কিন্তু কোনো সাদ ছিল না যখন নাকি কোরাইশগঞ্জ এটা তৈরি করেন তখন এটাকে সাদ লাগানো হয়েছে ওই নয় গজটাকে আঠারো গজে পরিণত করা হয়েছে দৈর্ঘ্য তিরিশ গজ প্রস্ত হচ্ছে বিশ গজ সর্বশেষ বাসা মুরাদ যখন করেন এটাকে বিশ গজ আর পঁচিশ গজ বা সাতাইশ গজ করেছেন ওই কাবা ঘরের সংস্পর্শের সমস্ত পানিগুলো জিটে দিয়ে বের হবে এইটা একটা রহমত এই জন্য এই মিজাবের রহমতের যে দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তার সমস্ত দোয
এখানে রয়েছেন জমজম জমজম এই জমজমের পানি এটা একটা শিফা শিফা এটা একটা শিফা হজরত হাজরা রাদিয়াল্লাহ হাজরা রাদিয়াল্লাহ তাআলা যখন এটাকে আপনার বাচ্চা কিনে পানি পাচ্ছিলেন ইসলাম আল্লাহ আম্মা জান ইসলাম আল্লাহ আম্মা জান পাচ্ছিলেন না তখন অনেকে বলে যে হজরত ইসমাইলের পায়ের আগাতে পানি রে উঠেছেন ফেরেশতা করে এটা করে দিয়েছেন ইনি পানি পান করলেন একাদারে বহু দিন সুদে পানি পান করে জীবিত ছিল এবং সন্তান সুস্থ ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত পরিমাণ রহমত দিয়েছেন এখানে শেফাটা এইজন্য আমি ইতিহাসে পড়েছি আজকে পড়ে আল্লাহ রাসূল তো বলেছেন যে এই পেট ভরে ভক্তি ভরে যদি জমজমের পানি কেউ পান করে আল্লাহ সব রোগ থেকে মুক্তি দেবেন এবং তাকে আরো একটা জিনিস থেকে মুক্তি দিবেন সেটা মুনাফিকি তো দেখুন মা হাজিরার যে এই স্মৃতিময় জায়গাগুলোকে আল্লাহ বলেছেন মিন সাগাইর ওমান হাজ্জাল বাইতা ওয়া তামরা ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াত তাওয়াফা বিহিমা ওমান তাতাওয়া খাইরান ফা ইন্নাল্লাহ শাকিরুন এখানে আল্লাহ বলেন যারা হাজি যাবেন তাদের এই দুটার মধ্যে এইজন্য এই সাই হচ্ছে ওয়াজিব এবং আল্লাহ এই জায়গাটাতেই এই কথাটা বলেন কি অসাধারণ কথা যে ওমান তাতাওয়া খাইরান ফা ইন্নাল্লাহ শাকিরুন আলিম কোন অতিরিক্ত কল্যাণময় কাজ করবে আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা বহন করার মত শক্তি কি বান্দার আছে আল্লাহ কি মহান কাজ এই হজের প্রসঙ্গে হজের ঘটনা হজের বিষয়ে আল্লাহ বলতে গিয়ে তা আমরা একটু বিরতিতে যাই আবার ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানের পর যে আমরা ছোট্ট একটু বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা বিরতিতে ছিলাম ফিরে আসলাম আপনাদেরকে অনুষ্ঠানে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করেছিলাম কাবাঘর ও মক্কাতুল মোকাররমা ইতিহাস তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে মৌলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ আপনি হজ করেছেন গেছেন দেখেছেন তো মক্কাতুল মোকাররমার ইতিহাস কি এবং এখানে বরকতপূর্ণ জায়গাগুলো কি যদি একটু সংক্ষেপে বলেন শুরুতে আল্লাহ বলছেন বি বাক্কা এটিকে বাক্কা বলা হয়েছে যদিও এর ব্যাখ্যায় মোফাসিরিনরা বলেছেন বাক্কা মক্কা একই দুই নাম ছিল অথবা আমি ছিল অথবা একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বাক্কা হলো যেটি আল্লাহর ঘর যেখানে আছে হেরেমের এই সীমানাটাকে বাক্কা বলা হয় আর পুরো মক্কা শরীফকে হেরেমের বাহিরে পুরো শহরটার নাম মক্কা এবং এই মক্কার ইতিহাস কিন্তু আরো প্রাচীন বাক্কা বলেছেন বালাদ আল্লাহ বালাদ বালাদ বলেছেন আমি আমি সেটাই বলছি অনেকগুলো নাম কিন্তু আল্লাহ দিয়েছেন বালাদে আমিন আল্লাহ বলেছেন এবং মক্কাকে উম্মুল কোরা বলা হয়েছে এজন্য ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ বলছে যে তামাম পৃথিবী এটি সৃষ্টি হয়েছে মাক্কাতুল মোকাররামা থেকে এই জন্য এটিকে উম্মুল করা তো এই জন্য মাক্কাতুল মোকাররামা এত ফজিলতপূর্ণ একটি জমিন যা আল্লাহ সুবহান কসম করেছেন বলছেন লা উকসিমু বিহাজ আল বালাদ ও আনথা হিল্লুম বিহাজ আল বালাদ যে আমি এই মাক্কাতুল মোকাররামার কসম কেন করছি কারণ একটি মাত্র কারণ তা হলো বন্ধু আমার রাসুলকে আমাদের আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ পাক উদ্দেশ্য করে বলছেন যে আপনি এই জমিনের বৈধ রেসিডেন্স এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু সেটিকে অন্য জায়গায় কসম করেছেন ওয়া তিন ওয়াহাজ আল বালাদিল আমিন এই বলে এখানে কিন্তু কসম করেছেন এবং আল্লাহ পাক আরও বলেছেন তোমরা কি দেখো না আমি এই জমিনকে বালাদান আমে না নিরাপদ জমিন বানিয়েছি আল্লাহ আরও বলেছেন ইস জাল বেতা মাসা বাতান লিন্না সি ওয়া আমনা এখানে নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাখাতের সাওয়াব আল্লাহ পাক দিয়ে দেন এখানে কেউ কোনো অস্ত্র বহন করতে পারে না এখানে কোনো প্রাণীর দেহ ধ্বংস করা জায়েজ নাই এই জমিনে একটা নেকামল যারা হাজি সাহেবান যাবেন এখানে হজ করতে যারা যান জিয়ারতে ওমরায় তো মক্কার যে ঐতিহাসিক স্থানগুলো এবং ফজিলতপূর্ণ জায়গাগুলো যেখানে হাজিদেরকে যেতে হয় এগুলি কি কি যদি বলি এই মক্কাতুল মোকার আমার পাশে যেটি আলোচনা আসা দরকার সেটি হচ্ছে আরাফার একটি ময়দান এবং আল্লাহ রসুল বলছেন আল হজ্জ আরাফা আরাফাই হচ্ছে হজ অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান না করে সেটি হজ হবে না আরাফার বাংলা অর্থ হলো পরিচয় যেহেতু এখানে গিয়ে বান্দা তার নিজের গুণার পরিচয় পায় অথবা কেউ কেউ বলছেন আদম আল ইসলাম সাড়ে তিনশো বছর কান্নাকাঠির পরে যে জমিনে এসে মা হাওয়া সে তার পুনর্মি মিলন হয়েছিল সেটি ছিল আরাফার ময়দান এই জন্য আরাফায় অবস্থান করা মাগরিবের পরে অন্তত একটু সময় অবস্থান করে তার থেকে মুসদালেফে আসা এই যে মক্কা শরীফের ফজিলতপূর্ণ জায়গাগুলো আরাফাতের ময়দান মুসদালেফা মেনা তারপরে অদি মহাসার এবং পাশাপাশি এখানে গারে হেরা তারপরে গারে সুর 
তারপরে রয়েছে জান্নাতুল মুআল্লা যে কবরস্থান হযরত খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন সেখানে কবর রয়েছে অন্য অনেক সাহাবীর কবর রয়েছে মক্কার যে কবরস্থানটি সেটি তো এই যে বরকতপূর্ণ জায়গাগুলো আর কি কি রয়েছে যদি একটু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের বাণীগুলো এরপরে আরো এখানে আরাফাতের ময়দান আছে মুজদালাফা আছে মিনা আছে জামারাত আছে শয়তান কে যেখানে কঙ্কন নিক্ষেপ করা হয়েছিল হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম যখন কুরবানি করতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন শয়তান যেখানে বাধা দিয়েছিলেন এক দুই তিনবার সবগুলো নিদর্শন এখন সেখানে বিশেষ করে সরকার এখন প্রতি কি শয়তানের গায়ে পাথর মারতে হয় হাজীদের জন্য ওয়াজিব এটি তাই না জি এটা ওয়াজিব আর এক চেয়ে একটু দূরে আছে হালাকা যেখানে গিয়ে কুরবানি করেন হাজীগণ সেখানে তাদের পশুগুলো নিয়ে কুরবানি করেন একবারে সুন্দর অবস্থান যে আপনি কুরবানি করার পরে এই রক্তগুলো একদিকে চলে যাচ্ছে পশু আরেক দিকে চলে যাচ্ছে মানে বীর হওয়ার যে রকম দরকার এরকম বীর না একটা সুশৃঙ্খল একটা পরিবেশ সেখানে রয়েছে বিশেষ করে মক্কা গেলে যতটুক সম্ভব হারাম শরীফে থাকবেন কাবার দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং সেখানে নামাজ আদায় করবে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে জামাতের সাথে এক লক্ষ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব হয় না কাবা ঘরে তো প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন 100 রহমত বর্ষিত হয় জি যারা তাওয়াফ করেন তাদের উপরে বর্ষিত হয় যারা সেখানে ইবাদতে রত আছেন তাদের উপরে বর্ষিত হয় যারা চেয়ে থাকে তাদের উপরে যারা নজর করে কাবার দিকে তাদের প্রতি বর্ষিত হয় চেষ্টা করব আপনার কাছে আবার আশা রাখি এবং সে শেষ পর্যায়ে আমরা মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে মক্কা শরীফের ফজিলতপূর্ণ জায়গাগুলো সম্পর্কে আর যদি কিছু বলেন মক্কা শরীফের হাদিস সাহেবদের করণীয় এই সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত জায়গায় যেহেতু প্রতিটি জিনিস কিন্তু প্রতিটি জায়গায় কিন্তু একটা নিদর্শন বহন করে অর্থাৎ আমাদের উচিত হবে যে এই জায়গাগুলোর পরিচয় ভালোমতো জানা প্রয়োজনে সেই আসের বই থেকে সেই পরিচয়গুলো জেনে সেতে সেই রকমের তাদের প্রস্তুতি নেওয়া এবং বিশেষ করে কাবা শরীফের এই ইবাদত কিন্তু একটি ব্যতিক্রম ইবাদত এটি হচ্ছে শারীরিক এবং আর্থিক দুই ইবাদতের সমন্বয়ের ইবাদত হাজরে আসওয়াদের চুমু পৃথিবীতে এমন ইবাদত কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই যেটি মানুষ একাই করছে নামাজ অনেকেই পড়ছে রোজা অনেকেই রাখছে যেকের অনেকেই করছে কিন্তু হাজরে আসওয়াদের চুমু যে দিচ্ছে সে একাই এই পৃথিবীতে আর কেউ নাই যে হাজরে আসওয়াদের চুমু দিচ্ছে সে একাই দেন এখানে চুমু সত্তর হাজার আম্বি আলাই হিমুসালামের কবর কিন্তু এখানে আছে অতএব সেটি খুব আজিজ এন কেসারির সাথে আদবের সাথে সেটিকে তাওয়াফ করা এবং কাবা শরীফের যে সমস্ত বরকতের জায়গা সেখানে চুমু দেওয়া সেখানে নিজের শরীরকে ল্যাপটে দেওয়া যেটিকে আমরা ইলতেজাম মুতাজামের জায়গা দোয়া করা এবং কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকা কিন্তু ইবাদা আল্লাহ রাসুল আন নাজরু ইলাল কাবা ইবাদা যত বেশি মন ভরে কাবা শরীফের দিকে তাকানো যায় ইবাদত হবে এগুলো আমাদের জন্য সাফায়াত করবে কাবা শরীফকে ভালোবাসা আল্লাহ পাক বলছেন এটি হচ্ছে মিন শাআ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ পাকের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত বিষয়গুলোর বরকত এবং আরো একবার আমি আসতে পারবো কিনা এই সম্ভাবনা কিন্তু আমরা কেউ জানি না এটি শেষ আশা এখানেই শেষ অবস্থান এটি মনে করা এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করা দরকার বিশেষ করে আল্লাহ আল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা আলোচনা করলাম কাবা ঘর মক্কাতুল মুকাররমার ইতিহাস গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিদর্শনে কাবা ঘর এবং কাবাঘরকে কেন্দ্র করে আর যে জায়গাগুলো রয়েছে মকামে ইব্রাহিম মাতাফ জমজম এবং হজরে আসওয়াদ এবং যেখানটাতে ঘুরে হাজি সাহেব এবং তওয়াফ করেন সেই মাতাফ পাশে সাফা এবং মারোয়া একটু দূরে রয়েছে আরাফাতের ময়দান রয়েছে মোজদালেফা রয়েছে মেনা এই সমস্ত জায়গাতে হাজি সাহেব এবং হজের জন্য যেতে হয় প্রত্যেকটি জায়গা আল্লাহ রহমতপূর্ণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত ইসমাইল আলী ইসলাম হজরত ইব্রাহিম ইসলাম হজরত হাজেরা তাদের যে জীবনের ঘটে যাওয়া ইতিহাস বান্দাকে দেখাতে চান দেখাতে চান মা হাওয়ার সম্মিলিত হবার জায়গাটা দেখাতে চান এখানে শয়তান কোথায় অসহাসা দিয়েছিল সেই জায়গাটা যাতে করে সারা জীবন শয়তানকে অ্যাভয়েড করা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দেখাতে চান ওই জায়গাগুলো যেখানে আল্লাহ পাকের নবীর উপরে রহমত নাজিল হয়েছে কোরআন নাজিল হয়েছে অতএব এই যে হেরা গুহা 
গাড়ি সুর যেখানে হজরত রসুল পাক সাল্লামের সাথে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালানু মহা কঠিন বিপদের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র দুজন সেখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ বলেছিলেন আমরা দুজন মাত্র আল্লাহ রসুল বললেন না আমরা তিনজন আমি তুমি এবং আমাদের সাথে রয়েছে আল্লাহ অতএব এই যে জায়গাগুলো খুবই বরকতপূর্ণ রহমতপূর্ণ এগুলো দেখে হৃদয়ে অন্তরে চিত্তে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং ইমানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা অতএব আসুন কাবা ঘরের ইতিহাস আমরা জানি এবং মক্কা শরীফের বরকতপূর্ণ জায়গাগুলো সম্পর্কে জানি এবং এই সমস্ত জায়গায় হাজি সাহেবানরা যাবেন দোয়া করবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে এই কাবা ঘর জেয়ারতের জমজমের কাছে গিয়ে জমজম পান করার এবং হাজরে আসওয়াদ চুমো দেবার এবং মাকাম ইব্রাহিমে নামাজ পড়ার সাফা মারওয়ায় সাহি করার এবং সেই সাথে আমাদেরকে মজদালেফায় আরাফাতে মিনায় এই পবিত্র কাজগুলো করার জন্য তৌফিক দান করেন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদ হোক প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনারা দোয়া করবেন আমাদের কাছে আপনাদের পরামর্শ পাঠাবেন এবং আপনাদের মতামত আমাদের কাছে পাঠাবেন সুন্দর সত্য অ্যাট দ্য রেট বাংলা ভিশন ডট টিভি আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবেও দেখতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্লাস বাংলা ভিশন প্রোগ্রাম এতে সার্চ করে আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত